Katika video hii nitakufundisha jinsi unavyoweza kubadilisha picha yako kutoka kuwa hivi na kuwa hivi. Uh, Atua ya kwanza kabisa nitaenda create new baada ya kwenda create new nitaenda kwenye pixel na niteka 1500 kwa 1500 teka create baada hapo nitaenda file place linked nitaanza kuweka picha yangu ambayo nitaitumia ambayo ni hii tatia tiki kama hivyo sasa baada hapo ninachotakiwa kukifanya ni kwanza kutengeneza selection ili kuondoa background. Kwa hiyo nitatumia uh, quick selection tool kama hivyo unavyoweza kuona. Nitaanza kuselect, nitashikilia shift huku nafanya kama nachola. Kama hivi. Uh, katika package yangu ya Adobe Photoshop nimefundisha kwa undani zaidi mambo haya kwa hiyo uh, sita za ndani sana. E, lakini pia humo mu YouTube kuna tutuli ambazo nilikwisha zifanya kwa hiyo unaweza ukaangalia ili up, uh, upate uh, mwongozo kidogo kwamba inakuwaje Contenda select and mask kama hivyo unaweza kuona kitu kinachofuata lazima tuanze ku uh, refine edge Kwa baada hapo nita nitaka new layer with the new selection. Haya mambo yote nilisha yafundisha katika <coughs> katika channel yangu humu muipo. Kwa baada ya kuondoa background kitu kinachofuata ni kuweka background ya kwetu ambapo mimi nimependa nitumie background hii. Kwa hiyo nitaenda nitaweka hapa ili niweze kuongeza urefu na upano ukiwa nao natanuka. Baada hapo nitabonyeza enter kukonfirm yani kukubali na mabadiliko niloyafanya lakini nitaangalia sehemu ambayo ni nzuri picha yangu itakaa poa nadhani hapa iko poa lakini nitaichukua na nitaishusha chini kabisa kwa hiyo iko hivi na huyu mtu wangu uh, nitamsogeza hivi kidogo eh ili proportion vizuri umeona kama hivyo usijali huu mstari tutautoa <clears throat> kwa maana tutakachokifanya taenda tafanya hivi afu nitaenda kwenye brush nitaeka ndogo kwa hiyo nitaeka black and white kama hivyo unaweza kuona kwa hiyo nitaenda tap and brush na kwenye maski nitaanza kupaint kama hivi kutoa mstari lakini tukiangalia picha yetu kwa bado haijafika mwisho kwa hiyo nitaenda to transform kama hivi kwa hiyo ni kizum out unaweza ukaona nitaenda filter nitaenda bla lakini kabla nenda bla nitaenda filter kwenye camera raw baada hapo uh, nitaipunguza kidogo uh, temperature nitaenda kwenye green kidogo nita uh, hue and saturation ya yeah, ili kwa sababu baadaye tutatengeneza uh, color E, vizuri kwa lazima niweke iwe kidogo imepungua saturation. Baada hapo nitakachokifanya nenda kwenye filter nitaenda bra nitaenda gaussian bra. Kwenye gaussian bra hakikisha unaweka nyingi ya kutosha. Mathala naweza nikaweka 10. Ya 10 na tosha nitaweka okay. ili kuwe na utenganisho kati ya subject na background kama hivyo unavyoweza kuona. <coughs> kwa baada hapo nitakachokifanya nitaongeza layer nyingine kwa sababu picha hii nzuri lazima kuwe na details, kuwa na vikorombwezo, vikorokoro kibao, picha ndio inakuwa 
iko poa. Kwa nitaenda file, nitaenda place linked. Baada ya kwenda place linked nitachukua picha hii. Umeona? Tatia tiki nita scale vya kutosha kama hivi. Nita confirm lakini sitaki ikalia upande huu. Kwa edit transform uh, free horizontal manake ya mio upande wa huu. Kwa utaangalia position ambayo yenyewe inakaa vizuri. Baada hapo nitaenda kwenye bla gaussian bla sitaweka kumi kwa sababu itakuwa inafanana na mbele na nyuma badala yake nitaweka bla itakuwa uh, mathalan itakuwa labda nne kama hivi nitaweka okay lakini bado picha ya mbele na nyuma hazitofautiani e, e, ziko sawa kwa nita kuonyesha jinsi ya kufanya kwa tena place linked nitaenda nita place hili jani nitaweka hivyo nitalitanua liwe kubwa kama hivi nitatia tiki nitaenda edit e, kwenye transform tutasema flip horizontal maana yake lipinduke nitaenda nitaweka hapa hivi nitaenda show transform control alafu nitaliweka kidogo hivi mfano tu umeona kama hivyo kwa hiyo sasa napo nitaenda kwenye filter Gaussian bra niteka okay. Sasa ili tuweze kutofautisha kati ya mbele na cha nyuma tunafanyaje? Mara nyingi sana vitu vya mbele e, vinakuwa kidogo under exposure na nyuma kabisa kwa sababu vinakuwa karibu na jua vinakuwa over exposure. Maana yake nini? Vya nyuma vinakuwa vinang'aa sana, vya mbele vinapungua. Kwa hiyo tutakachofanya tutaenda kwenye effect eh kwenye layer zetu hizi za mbele, tutaenda kwenye effect sasa tutasema color overlay useke rangi nyingine weka rangi nyingi e, kijani ili afuteka multiply alafu utacheza na exposure mpaka utakapoona iko sawa mimi binafsi naona tukieka 40 itakuwa iko sawa kontaka okay nitaenda kwenye jani la pili nalo nitaenda effects color overlay umeona niteka hivyo okay kwa hapo iko sawa umeona kwa ntamchukua mtu wangu tamrudisha pembeni huku hivi lakini bado huyu mtu wetu hana ule ukijani ukijani natakiwa tufanyeje nitaenda kwenye e, kwenye sehemu ya rangi hii nita click nitachagua rangi ya kijani kwa mfano kama hivi alafu tayoshusha nyuma nitachagua rangi ya kama njano njano fulani hivi umeona itaishusha chini kidogo hivi Alafu hii nayo nitashusha chini zaidi hivi. Manake nini? Da, nikienda kwenye huyu uh, sehemu ya e, effects hapa kwenye adjustment layer, nitaenda kwenye sehemu naandikwa gradient map. Kwa hiyo ikienda kwenye uh, no, sio gradient map. Nitaenda kwenye effects, alafu tenda kwenye uh, gradient map ya yeah, gradient map. Alafu ta right click utasema create creeping mask manake iingie kwa huyu picha yetu tu lakini baada hapo kumbuka kubadilisha blending mode angalia ambayo ina fit kwa mimi binafsi naona soft light iko vizuri kwa kama iko vizuri hiyo lakini tutaipunguza kidogo kwa sababu tunaitaka e, kwa mbali yani kwa mbali kwa kitu kama 45 hivi inatosha kwa unaweza kuona before and after kidogo ina ule ukijani umeona uh, kwa nitaenda kwenye brush uh, nita block ile eneo no nitaenda nita paint kuondoa huyo hizi na nini na nini hizi upe upe okay so baada hapo unachotakiwa kukifanya bado tunahitaji tuweke details zaidi kwa tunachotakiwa kukifanya tutaenda kwenye sehemu tutaweka solid kwenye sehemu ya adjustment lakini solid yako kidogo iwe na kama asili ya black lakini ambayo inataka kuchepukia kwenye kijani nitaka okay. Baada hapo nitaenda nitaka uh, multiply kwa maana tunataka tutengeneze vignette hivyo. Lakini kama ukiona hivyo eh, tabu unaweza ukatumia camera raw filter. Kwa mimi nitatumia tu hivyo. Nitaenda kwenye blush nitahakikisha iko black. Nitaongeza size ya kutosha kama hivi hardness iwe 0 kwa nita 
single click kama hivi umeona baada hapo unachotakiwa kukifanya uh, nitaenda kwenye opacity niteka labda 65 kama hivyo baada hapo uta light click utaweka flatten image baada ya kuhakikisha editing zako zote zipo sawa utaenda flatten image maana yake utaweka okay maana yake itakuwa single image kwa utaenda kwenye filter utaenda kwenye camera low filter utaenda kwenye sehemu ya kala e, na utachagua rangi yoyote unayopenda hapa lakini mimi binafsi nika nimeipenda hii nitaweka okay baada hapo utaenda place link di tena utaweka e, watamaki yako mfano kwa mfano watamaki yangu mimi ni hii hapa umeona nitapunguza size kama hivi teka hapa lakini sitaki na rangi hiyo kwa ndaka chifanye tenda kwenye effects color overlay umeona nitaweka normal nitabadilisha rangi nitaweka white kama hivyo tapunguza opacity iwe kwa mbali ya yeah, hivyo kwa hiyo hivyo ndo tutorial yetu ya leo kama kuna kitu kimekufurahisha kimekupendeza kwa nini usiniandikie sehemu ya comment hapo chini lakini pia unaweza kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wanapenda sana kujifunza issues za graphics design ili tuendelee kwa sambamba